I love you. I love, I love you. I love you very, very much, Nana. Now, look, I, I love you, and. Will you be my Valentine? Hili ni swali ambalo mimi ninaamini wala hata si geni masikioni pako. Yamkini umewahi kuuliza au kuulizwa na yule ambaye wewe na yeye mnasema mnapendana kwa dhati. Leo tarehe 14 ya mwezi wa pili usemwe kuwa ni siku ya wapenda nao duniani kote. Upendo ambao ni fumbo kubwa lenye kuhusu tabia na imani zilizoambatana na hisia nzito za kulinda, kuvutiwa au hata kuheshimu moyo wa huyo ambaye wewe na yeye mnasema mnapendana kwa dhati. Tulio wengi ni wapenzi wa movies. Ni matumaini yangu umewahi kumsikia jamaa anaitwa Leonardo DiCaprio. Kama hujawahi kumsikia, basi huyu ni Jackie wa Rose katika filamu ya Titanic. Kijana alionesha mashushuli mengi sana ndani ya movie ile, jinsi ambavyo alimpenda na kumjali Rose. Walio wengi wanatamani sana kuwa kama Jackie na Rose kama alivyo Romeo kwa Juliet. Lakini ni matumaini yangu pia unamfahamu mfalme wa mapenzi duniani. Huyu ni Shahrukh Khan, kijana kutoka India. Wengi husema sana kuwa anajua kupenda lakini yule anaigiza tu. Mr. Valentine mwenyewe inasemekana ya kwamba aliwahi kumpenda binti ambaye alikuwa ni kipofu. Na katika kuonyesha upendo wake juu ya binti huyo, aliwahi kumpelekea uwarozi au uwalidi lilobeba karatasi iliyoandikwa Be My Valentine. Binti yule alifanikiwa kuona baada tu ya kushika karatasi na uwalile. Lakini kwa bahati mbaya, hakupata kumuona tena Valentine wake kwa maana aliuawa kwa kuwa yeye alikuwa akitetea upendo uliobeba imani ya kumtumikia Mungu na kuishi lile pendo la dhati na si la udanganyifu. Tumezaliwa tumeikuta Valentines. Wengi hatujui kwa nini inaitwa Valentines, wengi hatujui kwa nini au chanzo chake ni nini. Valentine ni jina la mtu. Na huyu si mwingine, bali ni padre kutoka Roma, yani Italia. Huyu ni padri ambaye aliishi kwa kuishuhudia imani ya Kikristo kati ya mwaka 197 hadi mwaka 273. Kanisa linamtambua kuwa ndiye shahidi wa imani kwa kuwa aliutoa uhai wake kwa kuilinda, kuitetea na kuitangaza imani ya Kikristo. Valentino kwa sasa ni mtakatifu. Mtakatifu Valentino anajulikana duniani kote kuwa ndiye mtakatifu wa wapenda nao. Utakatifu wake katika historia ya kanisa na umaarufu wake duniani kote ni juu ya jambo kuu moja. Jambo lenyewe ni jambo la imani bila kujali misingi ya maisha ya mtu wa dini yoyote na mahali popote. Valentino aliongoka mwaka 197 na kubatizwa, lakini pia alikuwa padri na kuishi imani ya Kikristo mpaka mwaka 273 alipouawa kwa ajili ya kuitetea imani. Imani hiyo ya Kikristo aliishi si tu kwa maneno bali pia kwa vitendo maana wakati ule wa Mkristo ilikuwa ni jambo gumu sana. Na ugumu huo ulitokana na ukweli ya kwamba watawala wa Kirumi wa nyakati hizo walikuwa bado hawajaipokea kabisa imani ya Kikristo. Valentino aliishi imani ya Kikristo nyakati za mfalme Claudio ambaye kwa mara kadhaa alimtesa na kumfunga gerezani na baadaye aliuawa kwa amri ya mfalme Auliano. Utakatifu wake mtakatifu Valentino unatambulika na wengi duniani pote kwa sababu ya upendo wake kwa watu. Tabia yake ya kupenda watu ilijikita katika imani yake kwa neno la Yesu. Wale wanaosoma Biblia ukisoma kitabu cha Yohane ile sura ya 15 aya ya 12 mpaka ya 13 inasema, Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Takatifu Valentino alitumia muda wake mwingi kuwasaidia watu wa ndoa na vijana wa chumba kwa kuwafundisha juu ya upendo. Aliwafundisha ya kuwa upendo ni fadhila kuu ya Kikristo na kiutu. Kwa hiyo alisisitiza ya kuwa upendo ni kielelezo cha imani na utu. Watu wa ndoa aliwafundisha kuwa upendo wao hujionyesha katika mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ambalo ni gumu sana kutendeka katika hali hizi ni uaminifu na jambo la pili ni umoja. 
Waminifu huu ni wa viapo vya ndoa katika kupendana na kuheshimiana siku zote kwa hali zote. Lakini umoja ni katika kutambua kuwa ndoa ni kati ya mume mmoja na mke mmoja. Takatifu Valentino aliishi nyakati ambazo ndoa za mume mmoja na wake wengi zilikuwa kama jambo la kawaida. Wanawake walinyima upendo ndani ya ndoa zao na wakawa wanyonge mbele za waume zao. Yeye alikemea jambo hilo bila kujali mtu yoyote. Watawala wa wakati huo walikuwa na tabia hiyo ya kukosa uaminifu ndani ya ndoa zao. Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, watu wengi walianza kujirekebisha na upendo ukaanza kurudi ndani ya ndoa zao. Lakini mfalme Claudio alichukizwa sana na Valentino na akamfunga gerezani. Valentino aliwafundisha wachumba kuwa upendo wa kweli ni wawapenda nao kujidhihirisha katika kufunga ndoa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, alikemea bila uoga vijana wengi waliokuwa wanaishi maisha ya unyumba. Vijana wengi waliongoka na kufunga ndoa takatifu kanisani. Jambo ambalo lilimkela sana mfalme kuona ya kwamba watu wengi wanaingia katika dini ya Kikristo. Lakini pia Valentino aliwatetea vijana waliokuwa yeshimu ambao walikatazwa kwa shiria ya mfalme wala wasifunge ndoa. Sheria hiyo iliwanyima wanajeshi maisha ya ndoa kwa imani ya kuwa askari hodali hawatakiwi kuishi maisha ya ndoa. Mtakatifu Valentino alipigania haki ya hao askari na kuwataka watawala wabatilishe sheria hiyo potofu. Katika kuwasaidia watu watambua utakatifu wa ndoa, Mtakatifu Valentino alifanikiwa kuwafundisha ndoa wachumba wawili, mmoja Mkristo na mwingine alikuwa mpagani, ambao wazazi wao walikuwa wamewekewa vikwazo wa mchumba wa kike alikuwa ni Mkristo lakini pia alikuwa ni mgonjwa. Na yule wa kiume alikuwa mpagani lakini pia alikuwa ni askari. Askari aliambiwa eti si vizuri aoe kwani maisha yake yamo daima hatalini na hasa wakati wa vita na hivyo atamwacha mkewe kuwa mjane. Na yule binti pia aliambiwa asiolewe eti kuwa yeye ni mdhaifu na hivyo anaugua mara nyingi hivyo ni vigumu kwa yeye kutimiza wajibu wake wa nyumbani. Valentino aliingilia kati na kuwafundisha wazazi wa vijana hao kuwa upendo hauna mipaka wala ubaguzi. Lakini pia aliwafundisha wale wachumba ya kuwa ndoa ni lazima kupendana katika taabu na raha, afya na magonjwa na kuheshimiana daima. Valentino alifanikiwa kumbatiza askari na kumfungisha ndoa kwa yule binti ambaye alikuwa taabani mgonjwa. Mfame Aureliano alimkataza rasmi Valentino kuhubiri mnamo mwaka tisa. Lakini Valentino hakusita kuendelea kushuhudia Ukristo bila uhoga na akawa tayari kwa lolote ili tu upendo wa Kristo uhubiliwe. Mnamo mwaka sabini, mfalme aliamuru Valentino apewe adhabu ya kufungwa gerezani kwa miaka mitatu. Na mnamo Februari 14 mwaka tatu, kwa amri ya mfalme Valentino aliuawa kwa kukatwa kichwa. Hukumu hiyo ikiwa ni sababu ya kuwa mtakatifu Valentino alibatiza watu wengi na kufungisha ndoa takatifu ya mume mmoja na mki mmoja ambao alitakiwa kudumu katika uaminifu, upendo na umoja. Katika miaka mitatu aliyofungwa gerezani kabla ya kukatwa kwa kichwa, Valentino alifaulu kumuhubilia mkuu wa gereza na kumuongoa, lakini pia binti mmoja wa mkuu wa gereza ambaye alikuwa kipofu alifanywa miujiza na mtakatifu Valentino na akapata kuona. Mkuu wa gereza alibatizwa yeye na familia yake na akafunga ndoa takatifu. Tarehe 14 Februari mwaka tatu, hii ndio siku ambayo Valentino aliuao. Ni tarehe ile ile ambayo mimi na wewe tunasema ni siku ya wapenda nao. Lakini ikumbukwe siku hiyo ni siku ambayo alikufa mmoja wetu ili sisi tukubali ya kwamba upendo wa kweli unaonekana. Je, uko tayari kufa kwa ajili ya huyo unayesema ni mpenzi wako wa dhati? Valentino aliwaandikia barua watu wengi aliowafungisha ndoa na akawasia wadumu katika upendo, uaminifu na umoja. Na kila barua aliyoiandika mwishoni iliandikwa maneno yafuatayo. Ndimi Valentino wako. Wazungu wanasema It's me your Valentine. Au I am your Valentine. Maneno hayo yakawa ni kielelezo cha upendo wa mtakatifu Valentino kwa watu wote, kuwa yeye aliishi na kufa kwa ajili ya kuwapenda watu wote kama Kristo alivyosema, Amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kwa maana hakuna upendo ulio mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Will you be there for your Valentine? 
uko tayari kufa kwa ajili ya valentine wako kitabu cha yohane sula ya 15 aya ya 12 hadi ya 13 kinaelezea sana kuhusu upendo wa kujitoa kwa ajili ya wengine Urithi mkubwa wa imani aliyotuachia Valentino alitufundisha ya kuwa fadhili ya upendo ni kielelezo cha imani. Mtu yoyote mwenye imani humpenda Mungu na huwapenda wenzake. Kipimo cha imani ni kipimo cha utu na kipimo cha utu ni kipimo cha upendo. Dunia inahitaji sana upendo ili mambo mengine mazuri yawezekane. Valentino alitambua kuwa familia ndio chanzo cha upendo kwa jamii yote. Anatufundisha ya kuwa upendo huanzia nyumbani. Yaani katika familia zetu. Na ndio maana aliwataka watu wafunge ndoa na wapendane katika misingi ya imani. Leo hii watu wengi duniani kote wanaikumbuka sana tarehe 14 ya mwezi wa pili kuwa ni siku ya wapenda nao. Lakini je, wanatambua ya kuwa Valentino alimtoa hai wake siku hiyo? Tunatakiwa tupendane kwa upendo wenye misingi ya imani kama alivyofundisha Valentino mwenyewe. Siku ya mtakatifu Valentino ni siku ya wapenda nao katika misingi ya imani na utu. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi katika maisha ya leo tunapendana katika misingi ya tamaa za kimwili na za kimapato. Leo hii kuna watu wengi sana walio katika ndoa lakini pia wana nyumba ndogo. Eti nao utawasikia wanasema leo ni siku ya wapenda nao. Ni upendo gani huo wenye nyumba kubwa na nyumba ndogo? Je, Valentino hakufa kwa ajili ya kupinga jambo hilo? Vijana wengi leo wanaishi uchumba sugu bila ya kufunga ndoa. Lakini nao utawasikia wanasema eti leo ni siku yao ya wapenda nao. Ni upendo gani huo pasipo misingi ya imani? Je, Valentino hakuutoa uhai wake ili kuwafundisha tu na kuwapigania vijana wafunge ndoa takatifu? Ni ajabu kuwa siku ya mtakatifu Valentino uovu mwingi dhidi ya upendo ndio ufanyika. Ni vyema siku hii iwe kwa ajili ya kujikumbusha maana halisi ya upendo. Wakati ule mtakatifu Valentino alikwazika sana kuona watu wanaishi bila ya kufunga ndoa. Alikwazika kuona vijana watu wa ndoa kabisa wanakosa uaminifu katika ndoa zao. Na alisikitika kuona hata vijana wanakosa haki za kuishi upendo wa ndoa. Lakini akija leo hii mtakatifu Valentino atashindwa hata kushangaa kuona jinsi upendo ulivogeuzwa kuwa ni stalee ya kimwili badala ya kuwa fadhila ya kimungu. Na mbaya zaidi atakutana na watu wa jinsi ya moja yani ushoga na usagaji wanaodai eti na wenyewe wanapendana na wana haki ya kufunga ndoa katika siku hii ya mtakatifu valentino tunakumbushwa tena kuwa upendo ni fadhila ya kimungu na sio stalehe ya kimwili happy valentines to you all tuishi imani ya kikristo au imani ambayo ni ya msingi katika kulilea kulitunza na kulitukuza neno la mungu Makala hii imeandaliwa na Dr. Mwininga Juma na kusoma kwenu na Angela Mshelu wa SJF Artist. Kwa mambo mengi mazuri kuliko haya, usisite kusubscribe kwenye YouTube channel yetu inayokwenda kwa jina la SJF Artist. Asante na Mungu akubariki.